放心，等到时机成熟，一定会回去。到时现在，你们留在学院里，稳步提升实力，更为稳妥。内院的屏障。迦<笑>南学院的小鬼们，老祖登门也不出来迎接，难道王天池平时就是这么教导你们的？终于还是来了吗？快后退！不要被寒气沾染。哦哦老鬼，你带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏浅，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子该杀了魔炎的三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法。萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把芒天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏浅，你莫要以为老夫惧怕芒天池。老夫今日狠话放在这里，不把萧炎交出来。我炎谷，定将踏平你们内院。哼，能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎，<笑>你便是萧炎。帝魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体弦也被他夺走了。菩提化体弦。你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手，断去四肢再带走？地魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，也要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。哼！哈哈哈哈哈！好大的口气，你还真当自己是芒天池不成？老夫话已至此，今日谁敢住小炎，就是我魔炎谷的敌人。我想，你此次前来的真实目的，是菩提化体弦吧？哼，借口倒是不错。果然人活得久了，脸皮那是越来越厚。牙尖嘴利。没事吧？小心点儿，这老家伙的实力极强，以我们如今的实力，可能还不是他的对手。没想到你这女子小小年纪便有斗宗实力，难道如今晋升斗宗已经如此容易了不成？哼，你以为所有人都像你这老家伙一样，修炼这么多年还没什么进步？你，哼，前辈。那苏谦由我来对付
。至于道宗女子和萧炎，便交给您了。待擒住了那小子，还不任凭您处置？苏乾，老夫念在与芒天尺是旧时的份上，我这些魔岩谷的强者不会出手伤你们内院的学生。不过，萧炎的命，老夫今日是要定了。你们不要妄动，将学员疏散，保护好他们。是是，萧炎，你也小心，这地魔老鬼的实力深不可测。嗯，逼不得已，就要慢一场吧。嗯，聊完了。嗯嗯小子，今日老夫便要让你知道，得罪我魔岩谷的下场。你们是一起上，还是轮着来？我来吧。你和他的实力差距太大。一起吧，你一个人也不是他的对手。放心，我有自保能力。哼，还有我呢。待会儿你不要插手，这次的对手不同以往。你先下去保护学员。嗯，好吧。分配好了。没想到你还是个完毒高手，倒是小去了。你不知道的还多的是。小、嗯、爷，小心，就冲你去了。牙尖嘴利的小子，先解决掉你。三人会死在你手中，老夫对你倒是越来越感兴趣了。没事吧？没事。看这情况，不太妙啊。地魔老鬼不是省油的灯，即使萧炎有这位神秘斗宗帮助，胜算也极低。吴浩、啊，准备一下。若真有什么意外，也只能拼了。这老家伙竟然能小范围影响天气。实力恐怕至少在七星斗宗，我很难与之抗衡。不过以萧炎的手段，未必没有机会。我上了。区区四星斗宗，能翻出什么风浪？既然你找死，那就先解决掉你。
有几分实力。你若愿意离开，老夫保证不会寻你麻烦。你以为我会信？便是你的底牌，<笑>那你这条命，老夫今日便带方言三人收了。小心实力为何突然暴涨？不过最多也只是五星斗宗而已。老夫早已是七星斗宗，是吗？
我鲜血侵染过的寒气收回体内，你这七星斗宗未免也太吝啬了。毒血对寻常强者可能会致命，不过对我来说可没什么作用。可恶！他竟强行将毒血逼出体外佛弩火炼，恐怕无法对付地母老鬼。老师，是他借你的古灵冷火了。
此之大。今日若不杀次子，后怕只好再无机会。小医仙，辛苦了，这里交给我吧。这化生火虽不是真正的异火，可正因有它催化，才能造出威力这般恐怖的毁灭火莲。竟如此恐怖，老老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒齐送。
就能现砍出手了。大长老，他们是迦南学院的守护者。不过，他们只会在学院面临生死存亡之际出手。守护者。撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量，再回来找你。结结束了吗？还好，内院，内院，没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老百老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老百老。今日之事，因我所致，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难独体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。竟然还活着！啊！百里千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老百老，不能放过这个老家伙
。这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血盾，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老百顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔。耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老。苏千，想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。终极斗气，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼六合游身池，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。小炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。
重燃天焚炼祭塔，硝烟亦不容死。少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，硝烟谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。这里的火属性能量还是一如既往的浓郁，想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好我早有准备
真是果然精妙。如今我虽然不能完全领悟，但能有小成，已是很好了。会让陨落心眼有着如此之大的反应。这次，便冒险一次吧，不然会一直心神不宁。待会儿，就由你做路标吧。虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。这下面果然有古怪。确实有些仓促了。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。呼唤来的。
顾的家伙，若是再召唤进来，恐怕我也招架不住。这下麻烦了。心言。天分练起他的枯竭问题，我也就能放心去中州了。
是老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。老先生，你这是何意？哎呀！陨落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心眼时，可未曾察觉到他是有种之物。呃，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。看样子他此言应该不假，这老家伙不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯陨落心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，此、嗯、乃、嗯、天阶斗技，五轮离火法。老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生莫名厚葬，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯，要、嗯、不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫。老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？你小子，要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明会。哼，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年。老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落心炎，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰吸引人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他
，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死有何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处。小子愿意鼎力相助，相助，老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯，作为名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的，你真有办法。嗯，老夫不用死了，不用死了。呜呼，呜。